Итак, друзья, мы врываемся на пистолетный раунд в рамках Heroic Mouse Sports. Последняя карта на ESL Pro League. С вами Кристал Мэй и Стак и компания просто уничтожают Маузов здесь вообще в салате, но это защита все-таки, опять же, и Мауза решили сыграть супер быстро. Да, и... То, о чем я говорил, риск атаки. У Маузо... Маузам надо вытащить 5 раундов на атаке, иначе будет очень сложно потом на дефенсе. <coughs> Потому что с ними может случиться то же самое, что и с херойками на предыдущей карте. То есть херойки показывали отличный дев, как вы видели на второй половине, но на первой они смогли вытащить только 3 раунда. 3 раунда это, соответственно, слишком мало. И им не хватило. Им не хватило, кстати, буквально вот этих двух, которые они могли бы забрать. И тогда у нас были бы допы. И там уже кто знает вообще, что бы случилось. Но вот сейчас ситуация полностью диаметрально противоположная. То есть это КТ-сайт на нюке. И да, Мауза умеет играть на атаке, но достаточно давно не исполняли Данюк. Если вы посмотрите, за очень долгий период времени Мауза не играли эту карту. Хотя они умеют, но они от нее в основе своей предпочитают другие карты, да, другие... Маневры исполнять И у Хероиков здесь есть шансы У Хероиков здесь есть шансы И я думаю, что у нас также есть шансы на хорошую Сильную большую игру Такую, ну, типа на 16-12, на 16-10 где-нибудь Вот, но это все еще пока мечты а, В руках у Маузов Потому что экономический сейчас раунд И потом уже посмотрим, как будет постепенно Все это дело расти и куда идти Потому что, кто знает, может быть Мауза реально отдали все свои силы На то, чтобы победить Фейзов в одной карте И максимально близко приблизиться К возможной победе на первой карте против Фейзов И может быть здесь сейчас они все-таки Уже устали, потому что играют целый день играют не самые легкие карты То есть и даже на Детрейне у них видно было Что силушек уже не хватает Хотя у Оскара и Криса Де Йонга Достаточно хорошее исполнение было Поэтому, на мой взгляд, они способны Еще показать Тем временем Крис влетает на Истага. На дистанции тем временем Мерс отвечает. Мози. Мози. Сани очень серьезно проседает. 3 хп у него остается. Сани умирает, в конце концов. Но тут Моди еще может ответить по Рапсевичу. О, нет, не получается. И Моуза все-таки снизведя это все по факту. Эти перестрелки one by one, то есть э, дуэльным форматом, выигрывают в этих перестрелках. И уже получают себе достаточно большое преимущество в этом раунде. И все. Отлетает следующим, и Мауза все-таки возьму для себя первый раунд на атаке. И это, конечно, крепко. Это крепко, потому что Мауза, возможно, за счет уже Робса будут стараться выигрывать в этом противостоянии. Эйси остался один внутри КТ спауна, сейвить свой девайс. Уверен? Нет, я ни в чем не уверен, братья. Это же, это же КСХ, Best of 1. То есть, если бы это был Булан, Best of 3 серии, там можно было бы думать о том, какие карты, как они будут сыграны. Какая, какая важность, в какой форме подошли команды на этом ивенте и так далее Это онлайн, онлайн он намного более рандомен Я думаю, вы должны это прекрасно осознавать Потому что все-таки, ну, типа Вы знаете, насколько это дело рискованное в Best of 1 сериях И здесь не всегда может все пойти по сценарию, что называется По тому, который вы себе придумали Вот, и... Ну, например, сегодняшний матч Нарсов против Натик на Детрейне В Натик не выигрывали три месяца Трейн вообще ни разу, но... У них, в конце концов, получилось это сделать именно против Норсов сегодня. Тем временем на правильной трансляции у нас BIG против G2. 9-8 пока у них там счет, судя по тому, что я вижу. И э, дальше продолжается там сражение. На атаке находятся беги на второй половине. И там, я думаю, беги способны, кстати, показать себя. Продемонстрировать свой потенциал в атаке. Ну и что тут можно сказать по поводу этого раунда? Пока все очень спокойно. Тишина и, и никто ничем не занимается, ровным счетом. Ну, то есть, Мауза что-то начинает подраскидывать. Вот она раскидка, кстати, на улицу. Дефолтная, закрывающая с мейна до секрета и не дающая информацию героикам. На самом деле, этот смог они используют именно для того, чтобы не дать инфы. Просто, чтобы противник начал думать лишний раз. А теперь Моди погибает на рампе, и это раунд для Маузов, судя по всему. 
просто берут, вылетают со скоростью света в сторону Б пункта, ставят там все 4 ну и теперь уже непонятно, херойком сейвить, не сейвить, я бы на их месте задумался уже о сейве, потому что выбивание... Замечу, кстати, что выбивание на Б пункте О, оп, хорошо, ворвался Файберг, но его сразу разменяют. Он убил плентера, но это слишком мало. Роб, кстати, трипл килл, отличная работа от него. Так вот, что касается, соответственно, статистики... А статистика говорит нам о том, что э, диффуз бомбы на Б-планте имеет э, большую вероятность, э, нежели на А точке. Примерно на 13% они, по-моему, там различаются. Вот, я думаю, что это больше связано, правда, не обязательно именно с тем, что б плант легче убивать, что, в общем и целом, наверное, неправда. А с тем, что команды э, ставят бомбу на Б на атаке намного чаще, будучи уже там, в меньшинстве или в тяжелой ситуации. А на А они ставят, когда... Ситуация попроще, когда уже типа выбит оплен, да, если выбит оплен, то в большинстве случаев защита уже умерла. То есть у защиты осталось там 1-2, например, да, человек, которые не были на А, потому что на А очень часто крепкие усиления играют по дефолту. Ну и тем временем Мэйси погибнет последним, херойки и не выиграли раунд, и не засейвили девайсы, что означает, что у них сейчас будет экономический, и это уже точно, скорее всего, три раунда. Ну, не точно, а скорее всего, три раунда для Моузов, и игра начинает поворачиваться в их сторону на Денюке. Постепенно. Потому что я напоминаю, им реально нужно взять всего лишь 5, 6, 7 раундов на атаке, чтобы чувствовать себя просто супер классно на дефенсе. Ясное дело, что херойки умеют атаковать. Ясное дело, то, что они знают эту карту. Они исторически ее играют. И именно за счет нее они достигали таких крутых успехов на АЕМ в Катовице. Полтора года назад где-то это было. Но тогда это были другие херойки, тогда это были снайпи юги. Задержка где-то 40 секунд, да. Парни там спрашивают, и правильный ответ был в чате, поэтому я не буду скрывать. Вот. Я не могу с вами напрямую общаться, да, считая чат, что называется, но могу отвечать попозже на все вопросы, которые у вас возникают. Я сегодня общительный, потому что я сегодня в соло работаю. И Муза заходит в сторону Аплента. Здесь будет очень медленный выход от них. Фрайберг пытается сыграть достаточно превентивно. Смог вылетает там на Срапсевич и... Стак выезжает на Бэплэнд. С левой вилки заходят. Мауза, соответственно, будут действовать не особо быстро. У них уже хороший контроль над картой. И вот этот вот парень пробивается со стекло. Он не знает то, что Истак под ним. И это хорошая была позиция от Истака. Кстати, достаточно популярная в последнее время точка. Это новая нычка. Ну, она уже не новая, если взять, что после этого обновления карту тоже переделывали. Но она одна из самых свежих точек, которые не было до этого на нюке. Эта нычка пом помогает работать против контрол рума. Ну, точнее, не против контрол рума, а против выходов с контрол рума, против вилок, кстати, в том, в том же числе. Ну и в общем и целом ты не ожидаешь обычно там каких-либо пушей. Моспорт в четвером. Моди у нас сидит на стороне рампов. Фрайберг за вентиляцией. И Мерц находится наверху. Тут, на самом деле, очень серьезное усиление Аплента. в том случае, если будет выход именно на А, то шансов у героев здесь очень-очень много по удержанию этой точки. То есть вот он, встреча одного. Ага, ага. Это дроп на Б. Это дроп на Б. Начинается перетяжка от героев сразу же. То есть они пропускают все-таки маузов. Это ошибка. Это ошибка, потому что они смогли при помощи всего одного смока и пары флешек просто выйти на Б план поставить 104. Но быстрая перетяжка дает свои плоды. Фрайбер тем временем сверху. Здесь причем проблема у маузов в том, что они все закрыты, да, то есть из позитива, что есть у них хаешки и молотовые, даже флешки. Он теперь Сани спалился на контрол руме, стреляется, умирает, но он спалился при помощи молика. Оскар, там Крис Джей хорошо работает против вентиляции, Оскар в упоре против Мерца, выигрывает противостояние, остается только моди, он окружен. Только что он был в большинстве, но его тиммейты погибли и не дают ему шансов на то, чтобы раздефузить эту бомбу. Муза, откроется дверь. Вау. Нет, все-таки я уже думал, Моди сейчас достреляет Оскара. Это ничего не поменяло бы с точки зрения раунда, но поменяло бы с точки зрения выбивания девайсов. А теперь вы видите, насколько крутая экономика. Крыша, кстати, взорвался, но ничего страшного. Оскара 8500. И это еще... Ну, то есть сейчас будет 7300 после закупа гранат. А у Моузов все замечательно с экономикой. Что касается дефенса, снова экономики нету, как вы видите. И нету Моди, кстати, на карте. Рампа сейчас самая слабая точка на... Этом днюке. Стига, кстати, не очень себя хорошо чувствует, но это, опять же, да, минорные вещи. Его команда справляется уже с четырьмя раундами, и это очень много. Это очень много. Ну, 
Го короткие катки, Димону еще и на эпицентр силы нужны. Да не, но тут на самом деле с таким темпом, который я себе устроил, да, я максимально сейвлюсь. Так, ну, не максимально, а просто, да, на, на челе, на получеле комментирую для вас, отмечаю какие-то факты. Зато, кстати, когда не орешь, можно спокойно анализировать лучше, да, то есть когда ты не концентрируешься на том, чтобы эмоционально и красиво подавать все, ты просто можешь совершенно спокойно наблюдать за игрой и стараться быть на позиции аналитика, я бы сказал так. Вот, так что 4 раунда от Музов. 4 раунда от Музов это сильно, это уже очень и очень неплохо на атаке, и вполне вероятно мы увидим еще от них один сейчас, потому что у противника нету денег нормальных на закуп, это первоарморные пистолеты, не дефолтные. Смакенский против Фрайберга. Ну и постепенный выход будет против Истака здесь с Five Seven. Причем замечу то, что херойки осознали, да, что моди пробивают слишком легко, поэтому моди поставили на другую позицию, а вот Истакс зашкерился. О, -о, 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 -о это открытие было крайне неудачно. При том, что Five Seven в таких ситуациях, где тебе надо просто сидеть и стрелять из статики, он реально сильный. Но нет, не получилось ничего сделать. Здесь Мерс, кстати, влезает у нас в вентиляцию, но его контролирует из этого смока. В какую вентиляцию? В контрол-руме, да, прошу прощения. Делай так всегда. Не, ну я же не могу, типа, так всегда делать, когда катки потные и девочки симпотные. Ариум больше всех, если девочки симпотные. Это типа не то, ради чего я пришел в КС. Во-первых, во-вторых, так нельзя официально комментировать с точки зрения именно дуокаста. Да, в соло каст понятно, да, что я не могу все-таки постоянно там орать. Хотя, ну, в начале дня я сегодня еще немножко подорвал. Вот, но сами понимаете. Такие спокойные касты. Это стиль только пинки. Пинги, точнее, который мог себе это позволить. Ну, а Смоди с Фрайбергом понимает то, что ситуация тяжела. Это еще один раунд для Моузов. И вот та пятерка, о которой я говорил, уже в руках у Моузов. И мы понимаем то, что тут уже шансов крайне мало у Хероек на то, чтобы выправить эту ситуацию в свою пользу. То есть 10-5 это вот максимум, на который они могут рассчитывать. И если учитывать опасность пистолетки, а рассчитывать на нее не стоит ни в коем случае, то да... Ну вот сейчас надо брать кровь из носу. Сейчас уже все. Сейчас уже не, некуда отступать, что называется, впереди. Точнее, позади Ст Сталинград и Мерц умирает первым. Его стрельба, кстати, была безошибочной на окончании Детрейна. Фрайберг. Хорошо, отыгрывает здесь на опорной позиции на Апленте. Стика, кстати, тоже просел. Фрайберг вы вынес здесь максимум ситуации. Просто максимум. У Моди в спине парень, по-моему, да? Да. Изи лайф для Робса. Тайминг просто идеальный для него. Трипл килл. От эстонца, и Роб стащит свою команду на атаке, 12 киллов, просто красавчик. Причем сегодня не особо играл, да, то есть среднестатистически. Делался. Да. Мне кажется, знаете, чекнул твое интервью, пожалуйста, с трафона. Из пошлых шуточек? Нет, сегодня были пошлые шуточки, не волнуйся. Я, конечно, понимаю, что ты меня подбайтиваешь, водичка, но... Сегодня уже было, ты просто пропустил. Было достаточно нормально, знаете, умеренное количество, то есть... Мой любимый объем, когда меня не несет никуда. Мой выбивает Рапсевича. Ну и что здесь можно сделать? Что здесь можно... Показать? Показать здесь можно многое, конечно, но, с другой стороны, Моди убивает у нас Криса де Йонга и Мауза... 3 на 4 ситуация, Моди добивает Оскар, зачем Оскар добивает Моди, умирает также еще и Фрайбер, который пришел на хелпу на рампе, а мы посмотрим на Истага, он должен здесь сделать фраг, конечно. Тик, ага, ага, угу, окей, какая сторона сильнее на нюке, дефенс, конечно же. Ну, то есть, на самом деле, хорошая команда, умеющая в атаку, умеющая в дефенс, если вот поставить одну и другую, да, и обе команды, ну, например, поставим одинаковые форме, то, по-хорошему, дефенс должен брать 10 раундов. <coughs> Это, так сказать, ну, девятка минималка, вот. А так, соответственно, должна постараться вытащить эти пятерку, и то, порой тяжело. Вот, но и команда... 
Мы видим Моуспорт сейчас в форме, особенно в форме Робс. Он реально очень много для своей команды сделал. В предыдущем раунде Оскар вытащил всю рампу в салат. И у херойков нет денег. Когда нет денег, все очень плохо. Девочки не приходят на свидание. И, соответственно, рассчитывать не на что. Да то мальчики приходят. И так тем временем откидывают белоснежку в моде. Вау, 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 швед. 29-летний швед показывает нам, как нужно справляться с пустынным орлом у себя в руках. Эйси показывает, как стоит, не стоит выходить из вентиляции. Ну и Фрайбер с Мерцем 2 на 4, еще 2 на 3. Мерц говорит, здорово, пацаны. Я, короче, смотрите, я сейчас пойду пушить вот эту часть карты. Типа там с нуля пойду, вот со спины зайду. Вот, и... Ого, ого, нормально заехала. Сейчас Мерц может развалить тут пацанов тут налево и направо. Фрайбер тем временем. Так, спускается винту. Здесь, здесь стоит Сани в упоре. Сани унюхал. И теперь Мерц останется последним участником данной спецоперации в ретейке. Надо сейвить, на самом деле, ВП. Другого варианта вообще нету. Кто сейчас самый сильный снайпер на просцене, по твоему мнению? Сложный вопрос. А, потому что слово «сильный» означает несколько вещей, да? Сильный — это тот чувак, который может потащить... Или это тот чувак, который может... Или тот, который стабильный снайпер, да? Потому что, на мой взгляд, все игроки делятся на двух. На два типа. Ну, это если взять основные, да? Потому что ясно дело, что много разделений есть. То есть можно, можно разделение на крутого саппорта сделать, на крутого снайпера, на крутого райфлера, на крутого семи-райфлера, на крутого опорного райфлера, опорного снайпера, на крутого открывающего снайпера. Ну, в общем, там фиговую тучу ролей, фиговую тучу вещей, которые люди могут делать. Вот, например, или крут в инициации, в колс дистанциях на мидрейнджах крут. На, на, на дальних дистанциях и на статике он не настолько хорош, как опорник, например. Вот. То есть под него надо играть, под него надо кидать флешки, под него надо действовать, чтобы он сам мог, соответственно, развивать противнику свои действия. Так, сейчас свой, свою игру. Мерс тем временем открылся, сосейвленный АВП на мейн, его сразу же снесли. Это 8 раундов для Моу Спортс. Короче, это Габелла, друзья, потому что здесь, судя по всему, даже мини-камбэка от херойков можно не ожидать, как это было на Детрейне. Ну и мои мини-прогнозы для вас, которые я выдавал на Детрейне, если вы слушали их. Они плюс-минус забываются. Правда, я не ожидал, что мы у завод настолько жестко начнут играть. Но вы сами все видите. Самый красивый киберспортсмен Джеракс, на мой взгляд. Эйси. До свидания. Ну и Фрайберг остался один против двух. А, так вот, о чем я говорил. М -м -м. До этого забыл. А, да, соответственно, соответственно. А -м -м. Есть сильные снайперы, которые могут реально вытащить тебе вообще всю карту. Например, Оскар. Например, Симпл. Но стабильность э, порой не про симпла вообще, да, мы это знаем. Эм, хотя, опять же, да, парень показывает нереальный геймплей порой. То, что касается, соответственно, Оскара тоже не всегда. Девайс, вот чел, который очень-очень неплохо отыгрывает, но у него бывают спады не в формате типа, что он одну катку тащит, другую нет, а в формате того, что он может полгода-год вообще не стрелять нормально и в самых простых ситуациях ошибаться, а потом просто начать тащить ну, там стриком в три месяца, условно говоря, может четыре, вот. В этом вопросе, кстати, на мой взгляд, самый стабильный челик — это Дюпри. Вот Дюпри просто парень, который играет свою роль и семи снайпера роль, и роль снайпера мейнового, когда у девайса были проблемы с рукой, настолько нереально круто, настолько стабильно, настолько показывает чел вещи, да, он, может быть, не мутит хайлайты какие-то дикие, там, необузданные, типа, там, клатч 1 в 3, там, с разворотами на 180 раз в последние секунды и тому подобное, но, но он стабилен, он крут. Что ты делаешь, когда надавливает чувство усталости от работы? Я отдыхаю. <свят> Возможно, ты не ожидал такого ответа, но когда э, чувство усталости от работы на, нафигачивается, значит, надо поменять что-то. Я вот, например, путешествую за вот эти 
За этот месяц, за, точнее, конец августа и сентябрь, я был в Канаде на International 2,5 недели, что, конечно, помогло. Так, Роб собивает моде. Давайте мы оставим разговоры левые, пока у нас девайсный раунд. Так. Откидывается молик на секрете. Кениес. О, Кениес это нестабильность. Кениес, как и вся команда G2, это отдельная тема. Вы все знаете, наверняка, кто хоть раз смотрел со мной G2, что я... Что это единственная команда, которую я по-настоящему недолюбливаю. Фрайберг, выход от крыса G. Все четко было законтролено, при том, что Фрайберг... Ну, то есть, тут в чем прикол, что если Фрайберг пошел бы на шифте, то его вполне возможно не законтролили бы. Но из-за того, что вылетела флешка, Мауза сразу развернулись, поняли, что флеша летела к ним, и из-за этого, соответственно, Фрайберга спалили. То есть, эта флеша не помогла ему, а наоборот, уничтожила весь момент. Но в голове у Хероик это работало по-другому. Мерс тем временем дает один килл. Может быть даже второй сейчас оформит. Да, второй. Оскар у нас тут ошибся. Мерц. Ну и Молотов внутри плента. Крис Джею. И Крис Джей может здесь погибать, но нет. И Саня пусть его дальше. Мерц вытащит этот клатч в соло. Лол. Жестко. Ну, сколько таких раундов может Мерц вытащить в своей команде? Понятное дело, что максимум два. Тупо чилишь? Не, не тупо чилю. Еще и комментатор. А, в смысле, ты имеешь в виду, когда я отдыхаю? Так вот, соответственно, сейчас мы по поводу отдыха, по поводу усталости от работы попозже. Залетим, главное, чтобы я запомнил эту тему. Хороший вопрос просто. Он реально в последнее время меня очень серьезно напряг, да, и... Я нашел выход. Вроде. <смех> Может быть и нет. Моде. Смакенский. Подсадочку сделают на рампах. Тик. Хорошо. Эйси тем временем смотрит по синему выхода и Фрайберг на мейне. Иди спать, а что ты устал. Ну, в смысле? Что насчет Воксика? Воксик хорош. Там один шокс, да, кстати, вот в вопросе G2 единственный человек, который стабилен, и он, кстати, еще и хороший райф, и не только райфлер, но и снайпер, это шокс. Шокс просто заинка. Шоксу я хочу, желаю всего самого лучшего, и хочу, чтобы он нашел себе новый дом, в котором ему будет перспективнее, давайте назовем это так. Но он хочет играть со своими чуваками, и я за это, с одной стороны, его уважаю. Тем временем... Да и с другой тоже. <смех> Крис Джей пробил у нас рампу. Опять Моди, кстати, является самым слабым здесь звеном обороны Хероек. Об этом прекрасно знает Мол Спортс. У него 5 киллов. И как бы они постоянно обузят это дело. И регулярно мы можем заметить выходы именно через рампу. Да, также они используют улицу. Но вот именно сплит Б, а не фул заход через улку. Это один из лучших выходов, на самом деле, на Д Инферно. Фрайберг играется с дверями. Опытнейший швед, 27 лет. Сколько тебе... И готов ли ты делать здесь обед? Ну, готов ли он сделать обед из трех игроков Мол Спортс? Это еще вопрос, конечно. Приходит Оскар, убивается спины. 3-10. Кайф. Так вот, соответственно... Эм, что касается... Отдыха за последние... С августа, вот середины августа, я побывал две недели в Канаде. В Канаде... Я побывал три раза в Санкт-Петербурге, один раз в Барнауле и еще один раз в Берлине. И это вот все, типа, за, соответственно, примерно месяц, считайте, ну, может быть, полтора месяца. Вот, потому что реально, реально все очень сильно задолбало, и все задолбало, и окружающие действительно тоже. Поэтому советую, это неплохой вариант, единственное, только можете от этого начать зависеть, да, потому что это такой мини-наркотик, бывать где-то, общаться с новыми людьми и так далее. Ну, такой, я бы сказал. Ну, вызывает немного ощущение того, что дома не так хорошо. Хотя, на самом деле, дома не плохо. Оскар, тем временем, убивает Фрайберга. Моди вместе со Стагом и Эйси. Ну, потому я в дот уже не заходил. Не знаю, сколько времени, кстати. Саня. 4 хп остается. Фропс неплохо против Эйси. И теперь уже Моди вместе со Стагом 2 на 4. Выход. Чекаются двери от Моди. Неплохо заход. Можно забрать еще этот раунд. Можно забороться. Хероики пытаются сделать хоть что-нибудь в этом мире, но у них ничего не получается. Все из рук вон плохо. Ох, ли... не летит. Не летит ничего. Ну, просто боль. Просто боль, печаль и уныние. 11 раундов для Маузов. 11 в атаке. 11 в атаке. Просто жесть. 
Подписывайтесь на инсту Кристал Мэй, и будет ясно, чем он занимается на, а, вне работы. Да, если хотите, но... <coughs> Был довольно жесткий клатч. Понимаешь, а, Ернар, а, помимо того, что... По поводу того, что устал, там парни меня защищают, ты уже это слышал. Я даже не буду говорить по поводу того, что я устал. Во-вторых, просто сейчас час ночи, а во-вторых, а, сейчас в-третьих, тут... Какие бы клатчи не были, какие бы моменты не были, игра идет такой салат для музов, что тут уже меня, скорее всего, ничего не удивит. И вас тоже. То есть, ну, да, хорошо, типа, молодцы, что-то тут делают, но... То есть, Мерц молодец. Но опять же, да, то есть, ну, окей, он сделал это, потому что муза, на самом деле, сами ему это дали сделать в какой-то мере. Но он реализовал возможности, сделал. Но что, но что дальше-то? Это не дает нам какого-либо разлома, да, это не дает нам напряжения в этой карте. Напряжение в этой карте ушло еще примерно раундов так... Восемь назад, наверное, к сожалению. Как чилю? Ну, вот люди, которые подписаны на мой стрим, знают, как я чилю, потому что я стримлю и чилю одновременно. Ну, в смысле, если не играю во что-то, да, то есть э, у нас достаточно часто бывает вечерний просмотр украинских шоу, вот это вот все. Женская логика какая-то 2011 года, вообще дикая вещь. Так, так, до свидания. Можете присоединяться как бы к моему стриму, если захотите. А мы тем временем досматриваем 15-й раунд, который закончится победой тигровой креветки над Робсом. Опа, неплохо. Ну, в смысле, я называю тигровой кремет... креветкой не моди, как вы понимаете, а его ЦЗшку, если что. А то вдруг чё? А то вдруг мне потом просто cybersport.ru, хоп, там здоровая, короче, новость о том, что Кристал Мэй, назва... назвавший Сиз Дедикоем, назвал моди... Тигровой креветкой. Боже мой, черт меня подери, что происходит? 12-3. Сегодня, кстати, будет еще Америка. Друзья, 22 берега. Кстати, как там сыграли BIG? Мне очень это интересно, потому что я болел за BIG на кэше, но нет, нет. Они проиграли g -ту. Сегодня там, кстати, размена вообще, да. Много у нас ничей. Вол, Канаде, Германии, Барнауле. Да, да, так и работает. Как ты учился в школе? Нормально. Ну, типа на двойке, пятерки, двойки, пятерки. Когда будет известен соперник Нави на эпицентре? Я думаю, что послезавтра, потому что завтра у нас играют с Wild Card. Естественно, после этого будет понятно, какие команды будут играть у нас на ивенте, потому что среди четырех команд, именно с Вол Патрол, Ашер, Five Powers и... Virtus Pro будет играть две на турнире. Так вот, что у нас в ESL лиги? Сегодня Luminosity Ghost и Mibri Cloud. А, кстати, о, Mibri Cloud, а, нормальная шпилка. Может быть, интересно. А, это не, не на ESL, да. На ESL Cloud Renegades. Во, Cloud Renegades, нормуль. Нормуль шпилка. Советую посмотреть, если не будете спать вдруг. Вот, а завтра эпицентр начинается в 11 утра по московскому времени. То есть через 10 часов пол, э, мы запустим... Стримчанские две штуки параллельных И будем с вами смотреть Еще больше КС Потому что не хватило за эти 6 дней а Мне и вам, я уверен Отправляемся смотреть Еще один раунд, а именно первый раунд На второй половине от Хероек В атаке, врыв, Робс Выходит на вилку Кстати, было бы забавно, если бы Хероики повторили свой результат На э, камбэке, как на Детрейне да? То есть они там, напомню, закончили Точно так же первую половину Саня от... умирает. Фрайберг вместе со стагом. 2 на 3. Надо подниматься на девятку. Чекают они здесь. Со спины приходит Робс и говорит, все, ваш раунд закончен. Парни, можете выходить. Можно ли с тобой в доту ворваться на личном стриме после эпицентра? Но если я буду играть с э, пати с кем-то, то может быть, но сам понимаешь. Если только я буду комментировать, как вы катаете, друзья. Что сделать, чтобы стать комментатором? Посмотри видосы, э, интервью с комментаторами, и обычно они рассказывают про свой путь. А, кстати, если хотите подписаться на канал, вот я, типа, поставил 1, 2, 3 там в чатике, так что не стесняйтесь, можете заваля... заваливать, а мы смотрим хаешечку по силе на 52 хп. Неприятно. Опять же, на этот канал тоже стоит подписаться. И на эпицентровские, да, на эпицентровские ближайшие два дня надо смотреть, потому что надо выяснить, как команды катают, которые придут потом на лан, в смысле, которые приедут уже на сам стадион. О, последние два дня, суббота, воскресенье, советую покупать билетики. Некоторые уже закончились, сообщаю. Ну, 
В этом случае мне сообщали, что они закончились. Я сам не в курсе. Как происходит пик карт на SL? Очень сложно. Сейчас я уже не в состоянии, чтобы это все рассказывать. Мне больше нравится комментить и Доту, и КС. Главное, чтобы это было не типа КС три недели подряд, а типа Дот КС, Дот КС. Вот это идеально. Так, Мерц. Ну и главное, что вопрос именно в уровне чемпионатов. То есть бывает реально такие, что глаз не оторвать. Моди тем временем. А, а онлайновые катки, сами понимаете, это чисто э, расслабос. 14.3 на Мао Спортс. Чувствует себя замечательно. А у нас ламповый стрим постепенно подходит к концу. Такие, знаете, спокойный. Мне нравится подход Лебовского по поводу разговоров. Что? Я не знаю, кто такой Лебовский. Я знаю Лебовского, в смысле, который э, из Дюд заскарпит, разваливает все остальное. В смысле, предавал этой квартире. Саня убивает Фрайберга. 14-3, 14-3, друзья, 14-3, что делать вообще, что делать, куда идти, Оскар и стак, 2 килла, давай, тащи, братюня, за херойков, нормально можно вытащить, кстати, этот раунд, потому что б план можно поставить, можно, можно, даже нужно, необходимо, и Эйси останется на мейне, это крутая позиция, главное, не палиться, не палиться, не палиться, Крис, Крис чекнул. Все, хорошо. И стак остался один. Крис, здорово. Как дела? Вентиляция. Откинул молик туда. Принял стика. Кстати, хороший тэп от стака. Просто грамм. Давай эйс. Давай эйс, чтобы уже точно наверняка. Чтобы уж, чтобы уж на верочку. Крис, кстати, пошел. Дифузить бомбу. А успеет ли стак? Лол. А, это, это байт все равно. Ладно, это фейк. Ну, это 15 раунд для... Мало спортс. Рух обтяни Оли за рекламой эпицентра. С чего бы? Мы же будем на нем работать. Я тебе поговорю о том, где мы будем, соответственно, заниматься этими вещами. Я сейчас бы сердца за любой бы посмотреть. Тем временем 15-3. Херойки без вариантов отлетают на Данюке. К сожалению, для нас они показали реально крутой дефенс на трейне, но потом что-то как-то у них вообще не пошло. Развал на улице. Херойки погибают one by one. Умирает Криста Йонга три человека. Четыре человека, прошу прощения. Ну и это, конечно... Это, друзья... Это просто... Вот так вот, да. Вот прям вот так вот. Все, что я могу на это сказать. Всем всего доброго, теплых вам снов и до скорых встреч на Эпицентре. Ну а так на этом канале еще будет Америка, 22 берега и все остальное. Включайся, мегафон. Did I seriously get that dude in smoke? Yo! Oh, oh, oh my! <laughs> Game, record, and stream without compromise. I'm Intel Core i7.